La journée commence en cette école primaire de Copenhague au Danemark où je vous invite à découvrir avec moi comment on apprend très tôt aux enfants à éviter les pièges du harcèlement qui fait moins de dégâts ici qu'ailleurs en Europe. Méditation, câlin et confidence, c'est ainsi que commencent les journées pour la vingtaine d'enfants de cette classe de l'école élémentaire. Pour Maya et Louise, leurs deux enseignantes, l'apprentissage scolaire passe aussi par le bien-être. Apprendre à vivre ensemble, une partie intégrante de l'enseignement comme au travers de cet atelier dans lequel les enfants créent en binôme des planètes imaginaires. We are trying always to get the kids to work together um, in different type of groups across genders, not always with the best friends, but also working with uh, other kids that they're not usually working with. And they're also uh, practicing the social skills for like how to communicate and also how to uh, compromise and different ideas. Des méthodes qui relèvent des programmes mis en place dans nombre d'établissements scolaires danois pour lutter contre le harcèlement dès la maternelle. Les enfants adhèrent pleinement. Fatémé, la mère de Nour, fait partie du conseil d'administration de l'école. Les parents d'élèves participe à l'élaboration des programmes scolaires, il joue à ses yeux un rôle crucial en matière de prévention du harcèlement. Je crois que le plus important est que si on sent que son enfant a fait du mal, que l'on prenne ça au sérieux et qu'on essaie de savoir ce qui peut être mal. Que nous, les parents, parlons avec nos enfants et que l'on fasse un peu plus robuste kan lære, hvordan de kan takle en udgang. Le Danemark er l'un des pays d'Europe avec la Suède et la Finlande, où les taux de harcèlement scolaire sont les plus faibles. Cette plateforme téléphonique gérée par l'ONG danoise de défense des droits des enfants, Bornsvilkar, a cependant vu le nombre d'appels liés au harcèlement augmenter, ainsi que les comportements suicidaires, notamment chez les jeunes adolescents. We have all age groups calling about bullying, but it seems to be a particular problem for, let's say, 10 to 15 years. And that's also when it's extremely important for a child to belong to a group. And the act of bullying is expulsion from the group. 
the digital uh, dimension has made it worse because the bullying doesn't stop when you leave the school. Helle Hansen est l'une des expertes danoises à avoir élaboré les programmes de prévention du harcèlement mis en place dans les établissements scolaires depuis une quinzaine d'années au Danemark. Des programmes qui ont fait leur preuve, mais qui doivent être réinventés, dit-elle, pour faire face à de nouvelles réalités. It's hard to be teenager. We had the lockdown, we have the COVID, you're more alone. In general, we have challenges well-being. Young people or kids who is involved in bullying, they need something. They need, uh, I understand the meaning of being here and I am a part of it. We have just a new kind of teenagers and we have to follow them. And if we don't understand them, they, they are meeting meaninglessness and meaninglessness is a part of why they start bullying each other. Comprendre les adolescents, c'est une évidence pour le proviseur de ce lycée proche de Copenhague. Comme beaucoup d'établissements scolaires danois, il affiche une charte dédiée à la lutte contre le harcèlement sur son site internet. Plus que les sanctions, ce qui prime avant tout, c'est la dynamique de groupe et le dialogue avec les élèves. Ils participent à la stratégie anti-harcèlement comme à toutes les règles régissant la vie du lycée. We try to get close to the students. Uh, in many ways and to discuss uh, the teaching, the pedagogical principles, what they do in their spare time and uh, how they, of course, how they interact on the social medias. We have lessons about that as well. It's very important that we dare to go close to them and dare to facilitate their life, not only the life in the classroom, but also the life uh, in their spare time. We work on the trust because the trust is uh, to get close related to them, but it's also to act upon the problems. Confiance dont nous avons la démonstration dans cette classe de terminale qui s'apprête à suivre un cours de mathématiques. Un groupe d'élèves choisit de quitter la salle pour nous parler de la question du harcèlement sous le regard bienveillant de leur professeur. I'm an authority in my field, in math, in history, but I'm not an authority on what you should do or think or... Does it make sense? So that's responsibility. I think uh, a lot of bullying comes from hierarchies uh, that don't work and then people try to take power by bullying someone else. And if you don't need to take power because you have power of your own life from the beginning, then that's another situation. We learn from a young age, treat others like you want to be treated. And that's very like inbuilt in the way that uh, we're teach. It's also something you think of when, before you say something to someone. The students actually have a quite big voice in the, uh, the de decisions that the school has. That way we can also, if we hear any of our uh, co-students, if they have any problems, uh, we can take it uh, right to the board and where our um, opinions will definitely be heard. In Denmark, I believe that both teachers but also parents at home are seen more as uh, confidants and guidance givers more than authorities you have to respect and uh, answer to. So if you do experience cyberbullying in Denmark, I think everyone would have someone older to reach out to and help fix this problem. They missed the math class, but they, they learned something else very important. That's also part of being grown up, to make your own decisions about what's important. To be a person in your own right is part of feeling well about yourself, and that prevents bullying. I think Denmark as a country is good at um, giving us, good, as, good at giving us like this feeling that we are, we are a person and we are an individual and we are heard and seen and yeah, important. It's also your own person, but as a part of a community. We're separate, but together. <laughs> yeah, that's a good description. Yeah.